కవరేజ్ ప్రేక్షకులందరికీ దేవీ నవరాత్రి పండుగ శుభాకాంక్షలు విజయదశమి అంటే అర్థం తెలుసా మీకు వి అంటే విజయాలు సాధించాలి కష్టాల్లో జా అంటే జయించాలి ప్రతి జన్మలో యా అంటే యంత్రంలో మారకూడదు ఏ నిమిషంలోనూ దా అంటే దశ దిశ వ్యాపించాలి మన పేరు ప్రపంచంలో శ అంటే శాసించి తొక్కేయాలి చెడుని ప్రతి అడుగులో మీ అంటే మీరు నేను పుణ్యం మూటగట్టుకోవాలి దుర్గామాత స్మరణలో ఇది ఈ దేవీ నవరాత్రుల స్పెషల్ అమ్మ చేతి వంట ఈరోజు దేవీ నవరాత్రుల స్పెషల్ అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికి నచ్చేలాగా అమ్మవారికి నచ్చే నైవేద్యాన్ని మనందరికి చేసి చూపించడానికి వస్తున్నారు మన ఎక్స్పర్ట్ మనమాల గారు నేనైతే రోజుకు ఒక రకం అలా తింటూ ఉంటే పులిహోరాలు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ రోజు మీరు ఏ వెరైటీ ఆఫ్ పులిహోర చేస్తున్నారు ఈ రోజు టమాటో పులిహోర టమాటో పులిహోర టమాటోలో పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి దానితో పులిహార అవునా సూపర్ టమాటో పులిహార చేయబోతున్నాం ఈ రోజు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూద్దాం టమాటో పులిహార తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన అన్నం టమాటా ముక్కలు ఉప్పు పసుపు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నూనె తాలింపు గింజలు పల్లీ పప్పులు కరివేపాకు ఇంగువ ఎండుమిర్చి వేయించిన జీలకర్ర మెంతుల పౌడర్ సో వనమల గారు మనకి టమాటా పులిహార కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఎలా చేయాలో చెప్పండి ఓకే సో ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేయడం అవును జనరల్ చేసుకున్న పులిహోరకి మనం చింతపండు నానపెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే టమాటాలు కాస్త ముక్కలు చేసుకోవాలి ముక్కలు చేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉడుకుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆన్ ఆయిల్ పులిహోర కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది కదా చూసుకొని కూడా తర్వాత కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాం మైసూర్ 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 లో చాలా ఫేమస్ కదా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బొమ్మలుకులు ఇవన్నీ చేస్తారు కదా అంటే సంక్రాంతిలో చేస్తావు కదా అది దసరాలో మేము చేస్తాం అనమాట ఎన్నో రోజుల నుంచి దాన్ని కలెక్షన్ చేస్తారు చాలా మంది ఇయర్స్ అంటే ప్రతి ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక కొత్త కొత్త బొమ్మలు పెట్టడం ఈవినింగ్ టైమ్ లో పిల్లల్ని అందరినీ ఒక ఒక చోట కలపెట్టి ఆ బొమ్మల దగ్గర కలపెట్టి వాళ్ళకి నచ్చిన ఇలాంటి రెసిపీస్ అనమాట అంటే పులిహోరాలు మళ్ళీ ఇంకా పిల్లలకి నచ్చే చిన్న చిన్న పూరీలు వాళ్ళకి నచ్చేలాగా చేసి మళ్ళీ పిల్లలతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళ అమ్మ అమ్మ వాళ్ళకు కూడా పేరెంటానికి పిలిచి వాళ్ళకి తాంబూలం ఇవ్వడము ఇది మన మెయిన్ కష్టం అనమాట ఓకే మాకు పిల్లలతో పండగ అంటే సంక్రాంతి రోజు భోగికి పిల్లలకి అన్ని భోగి పళ్ళు పోసి చిన్న పిల్లలు అందరినీ ఒక చోట చేర్చి అలా చేస్తారు మీరు ఇక్కడ మైసూరులో దసరా దసరా ఇప్పుడు ఇలా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎలా సంక్రాంతి పెద్ద పండుగ అలాగే మనకి మైసూర్ బెంగళూరు వాళ్ళ కర్ణాటకకి చాలా పెద్ద పెద్ద పండుగ ఓ సూపర్ అంటే మాకు సంక్రాంతి తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకు పెద్ద పండుగ అయిందంటే సంవత్సరం మొదటి పండుగ అందరి చేతికి పంట వచ్చే అంటే మనకి మైసూర్ ఎందుకు ఫేమస్ అంటే మైసాసుర మర్దిని అక్కడే అక్కడే అక్కడ శక్తి పీఠం కూడా కదా సో అందువల్ల చాలా పండగ బాగా చేస్తారు టెన్ డేస్ చాలా మీరు దసరా హాలిడేస్ లో ఏం చేస్తారు ఏదైనా ఒక చిన్న మెమరీ చెప్పండి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడికి అంటే ఈ ఇక్కడ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో చాలా తక్కువ హాలిడేస్ కర్ణాటక వైపు అయితే దగ్గర దగ్గర వన్ మంత్ దసరా హాలిడేస్ సూపర్ ఓకే సో మళ్ళీ దాని గురించి వెయిట్ చేయడము అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో లేకపోతే నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడము ఎస్పెషలీ ఆ టైమ్ లో మైసూర్ చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఎవ్రీ నైట్ అక్కడ అంతా లైటింగ్ అన్ని ఎస్పెషల్లీగా మైసూర్ ప్యాలెస్ మొత్తం సిటీ అంతా లైట్ వెలిగిస్తారు ఓకే వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఎవ్రీ డే టెన్ డేస్ లో సూపర్ సూపర్ మనకు ఆయిల్ వేడెక్కింది మనకు ఆయిల్ వేడెక్కలప్పుడు గోల్డ్ పండగల గురించి గోల్డ్ కబులు చెప్పేసుకున్నాం ముందుగా ఏమేస్తారు పోపు దినుసులు చటపట్లాడిన తర్వాత మనం పల్లీలు 
పులిహోర అనగానే పల్లీలు మిర్చి పచ్చిమిర్చి అవి ఉండాల్సింది ఎంత ఎక్కువ ఉంటాయో అంత నచ్చుతాయి అనమాట చిన్నప్పుడు నాకు చాలా గుర్తుంది ఏంటంటే పులిహోరలో అన్ని పల్లీలు నేనే ఎక్కువ తినేది నేను ఇప్పటికీ అలాగే తింటా పల్లీలు వేరుకొని ముందు మళ్ళీ మా అమ్మ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా వేసేది అనమాట నా గురించి పల్లీలు పులిహోరలో ఎందుకు డిఫరెంట్ టేస్ట్ గా కొంతమందికి నచ్చదు ప్రవీణ కానీ కొంతమందికి చాలా నచ్చుతుంది అంతే కదా మిర్చి ఇది కొంచెం వెరైటీ కాదు రెండు మిర్చి కూడా మనము తాలింపు వేసుకుంటాం రెండు కూడా రెండు కూడా చాలా సింపుల్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే టమాటోస్ మగ్గడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది అంతే కానీ మీరు ఏం చేస్తారు అమ్మవారికి అటు మైసూర్ సైడ్ అమ్మవారికి పులిహోరలే పులిహోర పులిహోరలే డిఫరెంట్ ఇంకొకటి కొన్ని స్వీట్స్ చేస్తారు అలాగే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక చిన్న పిల్లలకి నచ్చే స్వీట్స్ కర్జికాయలు మళ్ళీ రవ లడ్డులు ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఎక్కువ చేస్తాం కొద్దిగా ఇంగువ వేస్తాం ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి ఓకే అలాగే పచ్చిమిర్చి కాస్త పొడుగా ఇలా కట్ చేసుకుంటే చిన్నపిల్లలు నచ్చకపోతే తీసి పక్కన పెట్టేయచ్చు కొద్దిగా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అంటే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి టమాటాలు బాగా సన్నగా కట్ చేసి టమాటాలు ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి ప్రవీణ టమాటోస్ వేయంగానే కొద్దిగా పసుపు ఓకే అలాగే కొద్దిగా సాఫ్ట్ అవ్వడానికి ఉప్పు ఉప్పు కొద్దిగానే వేద్దాం తర్వాత కూడా కొద్దిగా మిక్స్ చేసి సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి టమాటాలు కాస్త మగ్గించు మగ్గించాలి చూద్దాం అనమాలి అలాగే ప్రవీణ టమాటా అంత జ్యూస్ లాగా బాగా గుజ్జులాగా అయిపోయింది ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు ఓకే నేను కొద్దిగా లాస్ట్ కిందకి వేసానంటే దాని ఫ్లేవర్ చాలా ఫాస్ అంటే తొందరగా అబ్జర్వ్ కాకుండా లాస్ట్ వరకు మీకు ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మెంతులు జీలకర్ర వేయించిన పొడి మెంతులు జీలకర్ర వేయించుకోవడానికి ఒక స్పూన్ వేసేసిన తర్వాత ఉడికించిన అన్నం బాగా ఆర్పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమైనా మనకి నూనె తక్కువ అనిపిస్తే మనం నూనె వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఓవరాల్గా మనకి సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసుకుందాం ప్రవీణ ఓకే చాలా చక్కగా మిక్స్ చేయాలి అని ప్రవీణ గారు టమాటో పులిహోర రెడీ అయిపోయింది మనం అమ్మవారిని కొద్దిగా మనం నానం చేసుకుని మీకు ప్రసాదం ప్రసాదం ఈ రోజు మనం అమ్మవారిని తలుచుకొని ఏది చేసినా చాలా బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంది నేను మీరు చేసినప్పుడు ఒకవేళ టమాటో రైస్ ఫ్లేవర్ ఏమైనా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను అస్సలు లేదు సేమ్ పులిహేరకి ఏ ఫ్లేవర్ అయితే ఉందో ఆ అల్లము కరేపాకు 
సంథింగ్ ఆ ఫ్లేవర్ జీలకర్ర మెంతి మీరు జీలకర్ర మెంతి వేసారు కదా ఆ ఫ్లేవర్ నాకు అల్లం లాగా తగిలింది చాలా బాగుంది అదైతే లాస్ట్ లో వేసారు చాలా చాలా బాగుంది మంచి వాసన వస్తుంది వెరైటీ పులిహార నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది టమాటో పులిహార తప్పకుండా మీరు కూడా తయారు చేసి టేస్ట్ చూడండి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను టమాటో పులిహార తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన అన్నం టమాటా ముక్కలు ఉప్పు పసుపు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నూనె తాలింపు గింజలు పల్లీ పప్పులు కరివేపాకు ఇంగువ ఎండుమిర్చి వేయించిన జీలకర్ర మెంతుల పౌడర్ టమాటా పులిహార తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీ పెట్టుకొని నూనె పోసి వేడెక్కనివ్వాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసి వేగనివ్వాలి వేగిన వెంటనే పల్లి పప్పులు కొద్దిగా ఇంగువ ఎండిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి సన్నగా కట్ చేసిన టమాటో ముక్కలు కూడా వేసి బాగా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు దానిలో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేసి మొత్తం కలిపి మూత పెట్టి టమాటాని బాగా మగ్గనివ్వాలి టమాటా ముక్కలంతా బాగా మగ్గి దగ్గర పడిన తర్వాత ముందుగా కరివేపాకు వేసి కలిపిన వెంటనే వేయించిన జీలకర్ర మెంతుల పొడి వేయాలి అది బాగా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉడికించిన అన్నం వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సరి చేయండి అంతే అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన టమాటా పులిహార రెడీ హనుమాల గారు దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా మన స్పెషల్ అమ్మ చేతి వంటలు మీరు చేసి చూపించిన ఈ టమాటా పులిహార చాలా వెరైటీగా మీరు ఎప్పుడు వెరైటీ వెరైటీ అంటారు కదా అలాగే వెరైటీగా ఉంది థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ చూసారు కదా ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో చాలా వెరైటీగా అమ్మవారికి నచ్చేలాగా ఇష్టమైన పులిహారని టమాటోతో ఎలా చేసామో చాలా చాలా బాగుంది మీరు అందరూ తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి మరొకసారి మా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ దేవీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు